हेलो दोस्तों मैं विजेंद्र सिंह शेखावत आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैक्सिमस 99 में फ्रेंड्स अपन लोगों ने आकृति गिनना की एक श्रृंखला स्टार्ट की थी तो आज मैं उसका तीसरा और लास्ट पार्ट लेकर आया हूं फ्रेंड्स आज अपन एक नहीं दो दो तरह की आकृतियां गिनना सीखेंगे जिनमें से एक होगी आयत और एक होगी पासे तो सबसे पहले अपन गिनना सीखेंगे आयत फ्रेंड्स आयत के प्रश्नों को अपन दो भागों में बांट सकते हैं जिसमें से टाइप एक के प्रश्न मैंने आप लोगों के सामने लिख रखे हैं तो देखिए सबसे पहले अपन गिनते हैं पहले वाले प्रश्न को तो इसको गिनने का जो तरीका है वो मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया था अगर आप लोगों ने मेरे पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप प्लीज मेरे पिछले वीडियो को देखें जिससे आप इसका कॉन्सेप्ट है वो समझ सके तो देखिए अगर आप किसी भी आकृति को गिनना चाहते हो तो आप सबसे पहले सबसे बड़ी आकृति को गिनो उसके बाद उससे छोटी आकृति को और फिर इसी तरह से सबसे लास्ट में सबसे छोटी आकृति को गिनो जैसे अगर अपन इसमें बात करें तो इसमें सबसे बड़ी आकृति ये वाली हो रही है इसके बाद इससे छोटी आकृति ये है और ये आकृति सबसे छोटी है देखिए ये जो है वो तो है पहली आकृति इसके बाद ये देखिए ये दूसरा और ये तीसरा तो अगर कोई आपसे पूछे कि इस आकृति में कुल कितने आयत है तो आप क्या बताओगे तीन अब देखिए दूसरे प्रश्न पे चलते हैं तो दूसरे प्रश्न में देखिए ये जो है ये तो सबसे बड़ा आयत ये तो हो गया अपना एक अब इससे छोटा आयत ये दिख रहा होगा दोस्तों आपको तो ये हो गया दो और ये जो है ये तीसरा अब इससे छोटे तो देखिए ये रहा चार ये पांच और ये रहा छ तो इस आकृति में कुल कितने आयत वे छ अब तीसरे प्रश्न की बात करते हैं तो देखिए तीसरे प्रश्न में ये तो रहा एक अब इससे छोटे की बात करें तो ये कितना हो गया दो ये हो गया तीन ये हो गया चार ये वाला पांच और ये वाला छ ये सात ये आठ ये नौ और ये हो गया दस तो इस प्रश्न में कितने आयत है दस फ्रेंड्स जब छोटे प्रश्न आते हैं तो अपन इस तरीके से उनको गिन सकते हैं हालांकि थोड़ा सा अपने को टाइम लग रहा है लेकिन अपन इनको आराम से गिन तो रहे हैं लेकिन फ्रेंड्स जैसा कि आप ये प्रश्न देख रहे हो अगर ऐसा प्रश्न आ जाए और अपन इसको ऐसे गिनने लगे तो इसको गिनते गिनते यू समझ लीजिए कि एग्जाम पूरा हो जाएगा लेकिन ऐसा प्रश्न अपन से गिना नहीं जाएगा तो बिल्कुल इन प्रश्नों को इस तरीके से आपको गिनना नहीं है तो अब देखिए मैं आप लोगों को इस प्रश्न को गिनने की एक इसी सिंपल ट्रिक बता रहा हूं जिसके बाद आप इन प्रश्नों को देखोगे देखते इनका आंसर बताओगे इन प्रश्नों को गिनने के लिए भी आपको पेन या पेपर की कोई भी आवश्यकता नहीं होगी तो देखिए इन प्रश्नों को अपन गिनेंगे किस तरह से देखिए आपको करना क्या है आपको ये देखना है कि इस पूरी आकृति में डब्बे कितने बन रहे हैं डब्बे का मतलब मैं इसकी बात कर रहा हूं फ्रेंड्स कि ये कितने डब्बे हो रहे हैं तो आप देख पा रहे हो इसमें कितने डब्बे हो रहे हैं दो डब्बे हो रहे हैं आप इन दो डब्बों को इस तरह से नंबरिंग दे दो एक और दो अब आगे क्या करना है आगे कुछ नहीं करना बस इसको जोड़ लीजिए आप दो और एक कितने होते हैं तीन तो इस प्रश्न का आंसर कितना होगा तीन दूसरे प्रश्न पे चलते हैं तो देखिए दूसरे प्रश्न में डब्बे हो रहे हैं कितने तीन तो अब इन डब्बों को आपस में जोड़ लो कैसे तीन और दो कितने होते हैं पांच और पांच और एक कितना होता है छह यानी इस प्रश्न का आंसर हो गया एक प्लस दो प्लस तीन यानी कि छ अब देखिए तीसरे प्रश्न में तो तीसरे प्रश्न में आप देखिए कि डब्बे कितने हो रहे हैं आप बनोगे चार कौन कौन से एक दो तीन चार अब क्या करना है कुछ नहीं करना एक दो तीन चार को आपस में जोड़ देना है तो चार और तीन सात सात और दो नौ नौ रे कितने होते हैं दस अब चलते हैं अपन अगले प्रश्न पे तो ये अगला प्रश्न ये दिखने में आप लोगों को बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड यानी बहुत ज्यादा कठिन लग रहा होगा देखिए प्रश्न देखिए इस प्रश्न में कॉम्प्लिकेटेड जैसा कुछ है ही नहीं अगर अपन अपनी ये ट्रिक लगाते हैं तो आप इसमें देखिए कि ये कितने हो गए छ हो गए 
अब अब जोड़ दीजिए भाई सबको आपस में तो छह और पांच हो गए ग्यारह ग्यारह और चार पंद्रह पंद्रह और तीन अठारह अठारह दो बीस बीस और एक कितना इक्कीस जो कि इस प्रश्न का आंसर है तो फ्रेंड्स ये थे टाइप ए के प्रश्न अब मैं आपको समझाता हूं कि टाइप बी के प्रश्न हैं उन्हें आप जल्दी से जल्दी कैसे सोल्व करोगे तो टाइप बी के कुछ प्रश्न मैंने आप लोगों के सामने रख रखे हैं देखिए टाइप बी के प्रश्नों को अपन किस तरह से गिनेंगे टाइप बी के प्रश्नों को गिनने के लिए आप सबसे पहले देखिए जो अभी अभी मैंने आपको ट्रिक लगाई है वो ट्रिक ही इन प्रश्नों में काम में लेनी है देखिए फ्रेंड्स में आपको एक प्रश्न है वो मेथड से गिन के बताऊंगा उसके बाद अपन सारे प्रश्न वो सो ट्रिक से ही गिनेंगे तो देखिए मेथड ये कि सबसे पहले आप सबसे बड़ा गिनिए ये तो हो गया एक ये जो बाहर वाला है ये एक हो गया इसके बाद ये जो अंदर वाला है ये हो गया दो ये हो गया तीन फिर ये हो गया चार ये हो गया पांच और ये हो गया छ अब देखिए ये हो गया इसमें सात और ये हो गया आठ ये नौ ये दस और ये ग्यारह तो इस प्रश्न का आंसर कितना होगा ग्यारह तो देखिए अपन ने इन प्रश्नों को इस तरीके से गिन तो लिया लेकिन आपने देखा होगा कि ये थोड़ा सा मतलब दिमाग है वो खराब कर देता है गिनते गिनते तो अपने को इस प्रश्न को गिनना कैसे है वो सीख है भी आपको तो देखिए इसको गिनने की शॉर्ट ट्रिक ये है कि आप सबसे पहले तो ये देखिए कि इसमें इधर या इधर कहीं से भी लो ये वाला कौन सी ट्रिक से काउंट हो रहा है यहां पे ट्रिक का मतलब मैंने अभी अभी आपको जो बताया मैं उसकी बात कर रहा हूं जैसे वो ट्रिक अगर अपन यहां लगाते हैं एक दो तीन तो आप देखते होंगे कि ये वाला जो है वो गिना जाएगा लेकिन अपने को गिनना है ये बड़े वाला तो अब इसके लिए एक दो तीन ये लगाना पड़ेगा तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि बड़े वाले को किस तरह से गिना जाए सबसे पहले सबसे बड़े वाले को गिनना है तो इसके लिए आप ट्रिक लगाओगे ये एक ये दो और ये तीन जोड़ दो इनको तीन दो पांच और एक कितने हो गए छ देखिए अगर आप शुरू में गिन रहे हो इस बड़े वाले को गिन रहे हो तो जितने होते हैं उतने काउंट करके आपको इस तरह से लिख देने हैं अब आते हैं अपन इस डब्बे में और इस डब्बे के सारे गिनने हैं तो देखिए जब आप शुरू में गिन रहे हो तब तो आपको पूरे ऐसे कैसे लिख देने हैं और अगर आप डब्बे में गिन रहे हो तो आपको जितने हो रहे हैं उनमें से एक कम कर देना होता है कैसे देखिए इसमें हो गए एक दो तीन इनको जब आप जोड़ते हो तो ये तो, तो ये होता है तीन दो पांच और एक कितना छ लेकिन यहां पर छह नहीं रखना यहां पर कितना रखना है अपने को पांच पहली बात तो अपने पांच क्यों रखे देखिए फ्रेंड्स ये जो था इस वाले आयत को अपन ने इस एक दो तीन की ट्रिक में पहले से काउंट कर लिया था तो अब अगर अपन इसको वापस इस एक दो तीन की ट्रिक में काउंट करेंगे तो ये वाला आयत था वो दो बार काउंट हो जाएगा और दो बार काउंट करेंगे तो अपना जो काउंटिंग है वो गलत हो जाएगी इसलिए अपन जब शुरू में लिखते हैं तब तो जितने हो उतने सारे के सारे लिखेंगे जैसा कि अपन ने छह लिख रखा है लेकिन उसके बाद अगर अपन गिरेंगे तो जितने हो रहे हैं उनमें से एक कम कर देना है बस ये ट्रिक इन सारों पर लगानी है सारे प्रश्नों का आंसर आ जाएगा तो इस प्रश्न का आंसर कितना हो जाएगा छह और पांच कितने ग्यारह अब देखो इसमें गिनते हैं तो सबसे बड़ा ये वाला गिनने के लिए मैंने ट्रिक लगाई एक दो और तीन तीन का मतलब मैं इस डब्बे की बात कर रहा हूं तो इसको काउंट कर लिया तीन दो पांच और एक कितने छ अब आते इस वाले पे तो देखिए एक दो तीन तीन दो पांच और एक भी कितने हो गए छ लेकिन मैंने आपको बताया शुरू में गिनो तब तो पूरे गिनने और डब्बे के अंदर गिन रहे हो तो हर बार एक कम कर देना है यानी ये तीन दो पांच और एक छह है लेकिन यहां पर कितना रखेंगे सिर्फ पांच अब अपन ने ये गिन लिए और ये गिन लिए अब इनकी बारी है तो देखिए एक दो और ये वापस कितने तीन तो तीन दो पांच और ये कितने छ लेकिन यहां पे भी कितना रखेंगे पांच एक कम करना है तो पांच और पांच दस दस और छह कितने हो जाएंगे इस प्रश्न का आंसर सोलह अब देखिए तीसरे वाली आकृति पे आते हैं तो तीसरे वाली आकृति में ये एक ये दो ये तीन और ये चार बड़े वाला काउंट हो जाएगा इस ट्रिक से तो इनको जोड़ दो चार और तीन सात सात और दो नौ नौ ये कितना दस अब आते हैं इस डब्बे के अंदर तो इसमें मैंने ये गिन लिया एक दो तीन और ये चार 
जोड़ दो इनको चार तीन सात दो नौ एक कितने दस लेकिन एक कम करना है डब्बे के अंदर गिन रहे हो तो हर बार एक कम करना है ये चीज आपको अपने दिमाग में सेट कर लेनी है अब इसमें गिनते हैं तो ये हो गया एक दो दो एक होते हैं तीन लेकिन यहाँ पे कितना रखेंगे सिर्फ दो क्योंकि एक अपने को कम करना है तो अब इन सबको जोड़ लो दस नौ उन्नीस और दो कितने हो गए इक्कीस जो कि इस क्वेश्चन का आंसर है अब चलते हैं अपन अपने चौथे एग्जाम्पल पे तो देखिए चौथे एग्जाम्पल में ये एक ये दो ये तीन और ये कितना चार जोड़ दो इनको चार तीन सात दो नौ एक कितना दस अब इस डब्बे के अंदर वाले की नहीं गिन तो पता है ना आपको क्या करना है डब्बे के अंदर गिन रहे हो तो जितने हो रहे हैं उनमें से एक माइनस करना है तो देखिए एक दो तीन चार चार तीन सात दो नौ एक दस इसका मतलब रखना कितना नौ अब देखिए इस वाले में एक दो तीन तीन दो पांच और एक छह लेकिन रखेंगे कितना पांच जोड़ दो इन सबको तो दस और नौ उन्नीस उन्नीस और पांच कितने हो जाएंगे चौबीस जो कि इस क्वेश्चन का आंसर है अब चलते हैं अपन अपने लास्ट एग्जाम्पल पे तो देखिए इसमें एक दो तीन चार पांच जोड़ दो सबको पांच और चार नौ नौ तीन बारह बारह दो चौदह चौदह और एक कितने पंद्रह अब इसमें देखिए तो ये हो गया एक ये दो ये तीन और ये चार चार का मतलब ये वाला डब्बा ये मत करना फ्रेंड्स चार पांच छह ये तो जब इसको इसके अंदर वाले गिनेंगे तब आएगा तो ये हो गया एक दो तीन चार जोड़ दो इनको चार तीन सात दो नौ एक कितना दस लेकिन रखेंगे कितना नौ अब आगे देखिए इस डिब्बे को काउंट करते हैं तो ये हो गया एक और ये दो दो और एक कितने तीन लेकिन रखेंगे कितना सिर्फ दो अब गिनते हैं इस वाले को तो ये एक ये दो और ये तीन तीन दो पांच और एक छह लेकिन रखेंगे कितना पांच तो अब इसको जोड़ दीजिए तो पंद्रह पंद्रह और नौ कितने हो गए चौबीस चौबीस और दो छब्बीस छब्बीस और पांच कितने इकतीस जो कि इस प्रश्न का आंसर है तो देखो फ्रेंड्स इस ट्रिक की सहायता से कितनी आसानी से अपने प्रश्नों को गिन रहे हैं अब अपन अपना लास्ट वाला जो है पास से गिनना वो सीखेंगे तो अब देखिए अब अपन सीखेंगे पास से गिनना तो पास से गिनने के कुछ प्रश्न मैंने आप लोगों के सामने रख रखे हैं देखिए फ्रेंड्स अगर बात करें अपन कॉन्सेप्ट की तो इनको गिनने का कॉन्सेप्ट ये होता है कि सबसे पहले आप ये देखें कि यहां पर आप एक पास ये देख पा रहे हो ये दूसरा ये तीसरा ये चौथा पांचवा और ये कौन सा छठा लेकिन फ्रेंड्स अगर इस आकृति में सिर्फ ये छह पास होते तो आप ये सोचिए ये जो पासा है क्या वो पासा इस पर टिका है क्या तो अगर ये पासा इस पर टिका हुआ रहता या इस पर टिका हुआ रहता जैसा कि आप ये दोनों देख रहे हो इन पर अगर ये पासा टिका हुआ रहता तो ये पासे अपने को दिखते नहीं आ से तो इसका मतलब क्या होगा कि इसके नीचे एक और पासा है और वो पासा फ्रेंड्स हवा में तो है नहीं उसके नीचे एक और पासा है इसका मतलब एक एक इसके नीचे दो और एक इसके पीछे तीन यहां कितने पासे हो गए तीन ऐसे ये जो दो पासे हैं वो इन पासों पर टिके हुए बिल्कुल भी नहीं है ये दो पासे और उनके नीचे दो और पासे यानी कितने हो गए चार अगर इन पासों को अपन देखते हैं तो ये पासे कितने हो गए तीन अब इन सबको जोड़ दो तो इसका आंसर कितना आएगा दस तो ये तो था इनको गिनने का बड़ा तरीका लेकिन फ्रेंड्स इस तरीके से आप इनको गिनोगे नहीं आप सिर्फ ये देखोगे कि इसको गिनने इसको गिनने का सही तरीका क्या है वो भी मैं आपको बता रहा हूं देखिए इस आकृति में आप ये देखिए कि ऊपर वाली लाइन में कितने पास हैं तो आप ये बोलोगे इस लाइन में है एक पासा फिर ये देखो नीचे वाली लाइन में कितने दो फिर इस तीसरी लाइन में कितने हैं तीन इस लाइन में ऊपर वाले में एक फिर दो और फिर तीन याद रखना आपको ये ऊपर से नीचे की तरफ ही गिनना है सबसे पहले ऊपर की लाइन में एक फिर बीच वाली लाइन में कितने हुए दो और फिर लास्ट वाली लाइन में कितने तीन तो ऊपर से नीचे की तरफ आपको चलना है अब आप ये देखिए कि ऊपर वाली लाइन में जिसमें कि आपने एक लिखा था इसमें देखिए इस ऊपर वाली लाइन को काउंट करते हुए टोटल लाइने कितनी है तो आप देखो कि इसको काउंट करते हुए ये एक लाइन ये दूसरी और ये कितनी तीसरी लाइन तो जितनी लाइनें हैं उससे इसको गुणा कर दीजिए 
अब इसी तरह से बीच वाले लाइन में आ जाइए तो बीच वाले लाइन जिसमें कितने थे दो थे उसमें इसको काउंट करते हुए कितनी लाइनें आप बोलोगे दो लाइनें हैं अब आ जाओ तीसरी और लास्ट लाइन पे तो तीसरी लाइन जिसमें कि तीन थे उसमें इसको काउंट करते हुए कितनी लाइनें आप बोलोगे एक अब इन सबका मल्टीप्लाई कर दो तो ये तो हो गए तीन ये हो गए चार ये हो गए तीन अब इन सबको जोड़ दीजिए आंसर कितना आएगा इस प्रश्न का दस तो देखिए अब दूसरे पर चलते हैं तो दूसरे में देखिए इस ऊपर वाली लाइन में कितना आप बोलोगे एक इस लाइन में कितने दो इस लाइन में तीन और इसमें चार सबसे ऊपर वाली लाइन में इस ऊपर वाली लाइन को शामिल करते हुए कितनी लाइनें हो रही हैं? तो आप बोलोगे चार इस दूसरे वाले दूसरे वाली जो लाइन है उसमें इसको शामिल करते हुए कितनी लाइनें आप बोलोगे तीन तीसरी वाली लाइन में इसको और इसको शामिल करते हुए दो और चौथी लाइन में कितने एक सबको गुणा कर दो तो ये हो गए चार छार तो ये अब इन सबको जोड़ दीजिए आंसर कितना आ जाएगा इस प्रश्न का बीस अब चलते हैं अपन तीसरी वाली आकृति में तो देखिए तीसरी वाली आकृति में ऊपर ही ऊपर कितने तो आप बोलोगे दो बीच वाली लाइन में तीन सबसे लास्ट वाली लाइन में कितने चार ऊपर वाली लाइन में इसको गिनते हुए टोटल कितनी लाइनें या टोटल कितनी परतें हो रही है वो आप देख लीजिए तो आप क्या बोलोगे एक दो तीन उससे इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए बीच वाले में बीच वाले को काउंट करते हुए कितनी परतें हो रही है दो उससे इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए और लास्ट वाले में इसको काउंट करते हुए कितना हो रहा है एक तो उससे इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए अब देखिए ये हो गए छ ये हो गए छ और ये हो गए चार छह छह बारह और चार कितने हो गए सोलह जो कि इस क्वेश्चन का आंसर है अब चलते हैं अपने चौथे और लास्ट एग्जाम्पल पे तो देखिए इस लाइन में कितने आप बोलोगे तीन इस लाइन में कितने चार और इस लाइन में कितना पांच अब इसको काउंट करते हुए कितने हुए टोटल तो आप बोलोगे एक दो तीन उससे इसको गुणा कर दीजिए इसको काउंट करते हुए कितने हुए इसमें तो आप बोलोगे दो अब लास्ट में देखिए जिसमें पांच थे उसमें इस पांच को शामिल करते हुए कितनी लाइनें हैं एक गुणा कर दीजिए तो ये तो हो गए नौ ये हो गए आठ ये हो गए पांच सबको जोड़ दो नौ आठ सत्रह सत्रह और पांच कितने हो गए बाईस जो कि इस प्रश्न का आंसर है तो बस फ्रेंड्स ये था अपना आज का सेशन अब ये जो आकृति गिनना टॉपिक है इसके चारों पार्ट मैंने आपको समझा दिए हैं अब अगला जो वीडियो है उसमें मैं एक नया टॉपिक लेकर आऊंगा अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद